ഹലോ ഷെഡേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ നമ്മുടെ ചാനലിലെ ഏറ്റവും പുതിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ വീഡിയോയിൽ ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ റോയിസ് പാലക്കാട് സി ഇന്നത്തെ ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന നമ്മളുടെ എന്ത് വീഡിയോ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ആ ഒരു കമൻസിൽ വരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ലെവൽ ടു ലെവൽ എങ്ങനെ ട്രേഡ് ചെയ്യാം ആൻഡ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ ഈ ലെവലുകളെ നമ്മൾ ചാർട്ടിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് സി നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും മാർക്കറ്റ് അനാലിസിന്റെ വീഡിയോ ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ റെഗുലർലി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ എന്താണോ പറയുന്ന ലെവൽസ് ആ ഒരു ലെവൽസ് എല്ലാ ദിവസവും ഒരേപോലെ വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എനിക്ക് ആ പരിപാടി അറിയത്തൂല്ല എല്ലാ ദിവസവും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടി എനിക്ക് ടു ബി ഫ്രാങ്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ എനിക്ക് ആ പരിപാടി അറിയില്ല ആൻഡ് നമ്മൾ നമുക്കൊരു സെർട്ടൺ വിന്നിങ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ പറയുന്ന ലെവൽസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡേസിലും പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ആവാറുണ്ട് ആൻഡ് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാറുണ്ട് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് അനാലിസിന്റെ വീഡിയോ ഇതുവരെ കാണാത്ത ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുക പ്രീവിയസ്ലി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് അനാലിസിന്റെ വീഡിയോസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ലെവൽസിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് മാർക്കറ്റിൽ അവിടെ ട്രേഡ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ഒരു ലെവൽസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചാർട്ടിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ലെവൽസിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ട്രേഡ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ആൻഡ് അതിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഓപ്ഷൻ ബയ്യർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒ ഐ അനാലിസിസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് ആക്ഷൻ ട്രേഡിങ്ങിന്റെ ഒരു സീരീസും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ കാണുന്ന ഒരാളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു വീഡിയോസ് എല്ലാം തന്നെ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ ഒരു മാസം കൊണ്ടോ ഒരു ട്രേഡർ ആവില്ല സി ട്രേഡർ ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിലൂടെ മാത്രമേ ഒരു ട്രേഡർ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മളൊരു ട്രേഡർ ആവുള്ളൂ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ എന്നും ഉണ്ടാവുന്നത് ഗ്രീനും റെഡും ക്യാൻഡിൽസ് ആണ് ഒന്നുകിൽ ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിൽസ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ബാരിഷ് ക്യാൻഡിൽസ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ ക്യാൻഡിൽസ് ആവും ഇതേ ഒരു സിനാരിയോ തന്നെയാണ് എല്ലാ ദിവസവും റിപ്പീറ്റ് ആവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ സ്റ്റഡി നമ്മൾ ഡേ ബൈ ഡേ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ പോളിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തിരുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം സോ ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് സ്പെഷ്യലി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒ ഐ അനാലിസിനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ബയ്യർ എങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ള വീഡിയോ ആ ഒരു വീഡിയോയെ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ടും കാണണം എന്ന ാണ് ഈ ഒരു ലെവൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെവൽ ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പം ഒ ഐ അനാലിസിസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ മെർജ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ സോ ആ ഒരു വീഡിയോ കാണാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ സൈഡിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് പോയിട്ടിരുന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ഞാൻ അതിനുശേഷം ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണാം പ്രോപ്പറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലൈവ് മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ തലേ ദിവസം ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിലെ ലെവൽസിനെ എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ലെവലിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ സമയം കളയാതെ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മളുള്ളത് നമ്മുടെ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ചാർട്ടിലാണ് സി നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് ടെലഗ്രാമിലേക്ക് പോവാം നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ലെവൽസിൽ ഇന്ന് ചെറിയൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് തന്നെ ഗ്യാപ് ഡൗൺ ആയിട്ടാണ് അല്ലെ
1980 1940. See, 1980 is the upper side of the level. That's why we break 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 the level. That's why we so, I will send a message to the time. I will send a message to the time. So, I will send a message to the time. So, I will send a message to the time. So, I will send a message to the time. This is 380. I will send a message to the time. I will send a message to the time. I will send a message to the time. So, I will send a message to the time. So, I will send a message to the time. Market ibu dan na, orang gap down yang dah lama nak kiri tarik ke pawai, saya interest ni lah, ni lah dia awal itu na, saya pernah jadi dah itu, dia awal itu na, ni lah lawan rumah orang message kantor itu down, mana saya bishosi kira, dia awal itu na, saya tu orang itu opening gap down, for me this is confusing, I am waiting for a price action, ibu dah price action orang yang ente kilo kiri itu dah, illa, le, aduh bishosi market ni slow steady mukul lagi ke pawai, ini orang point, ni lah inna le draw cie itu kelap point ni, three eighty yang tu pawai ni tu. So, ini ni apa ya? Ini adalah tempat market analisis. Ini urut level ni, saya draw sih yang ada lakukan apa yang dahana. Ini pada ya itu market ni last uru. Ini urut point itu market ni travel itu. Ini pada urut support itu tu market ni again mukul lagi buat nak. And, adun dah pitta tu dosam. Adanya itu ini adalah tu dosam market ni end sih itu tu lakukan ini dahana. Nineteen three eighty ya. So, 1980 itu, ibu da market last tier supported itu dalam point 1980 an. Ini itu dah tarik, ini dah ulil trade je itu tarik ke beri an. Negeri kita orang paranya kita target itu dah. 330 an, 330 itu importance an. Ibu da ni dah kira itu, itu ramai orang selling stop itu dalam point an. 330, so 330 itu importance an orang orang selaya. So, ibu da ni market itu kiri, ibu da supported itu, aduh undi jani, iu level la market itu. Ini dengan yang trade sih yang dalam itu makam kita ada sesi lelaki makam kita ek buah. Ini tu matra orang dalam back killer reason. Allah, ini tu matra orang dalam back killer reason. Si, adanya back killer, OI itu sendiri juga ini mudik berenda. Adanya jangan open OI analysis option bayar orang yang trade sih yang dalam itu kita ada khusus lebih dia dengan orang dalam bandar macam kanan macam itu. So, ini tu lelaki tu. Ibu dan tu market tu reverse ahi. That means ibu dan strong ahi tu lah sellers sellers pohin dah. Ini ini satu komen tu, ini satu karya perih betul ni kita pernah lagi karya. Orang orang lain juga komen dia dengan strong bias ni, malah kita institution ni, nama kita ni ramai macam apa? Si institution ni ada ini kanan ni tu, institution ni ada ini price ni lebih besar kan tu, mana mana kita tuh ni tu. Pen, agak deh sama orang yang anjur, ipat ipat tak condition ni beranak ni tu. Kalau kalian ni ada dua dosen orang kita karya beranak ni tu. Orang ayam ram kodi ni ada tu, ya faya isu buy cie ni orang market ni, dia ya isu sell cie ni orang market ni. Nampal aku undur market leh, dengan kilum darat itu lama momentum anda akan betul dengan tuh undur tak? Ia leh. So market leh anda awal na sharp point leh U-turn leh, lalum dana yang dana big players ini movement dana. Simple aja dengan latar matra Nokia mungkin dengan kita trading journey, ippo ialah dana satu fifteen percent lagi end dah lama improve aw. Ia satu point of view leh matra dengan lama ikhlas ni leh. So again market leh, ibu dana reverse ay, ibu dana itu mana yang parah itu tu, ini dah anda dengan breakout level leh. Again, ada satu sesi market itu, ibu da breakout aja. Ibu da market itu, satu moment aja. Ada satu sesi market itu, tarik juga. But, ini satu point leh tu, betulnya, jangan kita itu berani dengan ibu da dengan stop loss ni perfect aja. Kita ni itu berani dengan. Perayaan cara mana dah. Again, jangan pergi untuk bank ni fikir lekar. Apa tu komen slow? Entuh guna aja. Jangan satu point leh. Kita ni kerja yang berani dengan lalat. Bank ni fikir ni jangan berani dengan level yang dah itu. Fancy number aja. Seven seven seven. Alah. Forty three. Seven seven seven, seven seven seven. So, ini ur level ni mukul lah, itu proper itu candle close itu tuh. Ini ur candle close ini ni bateri kau kata mukul beri. Ada. So, ini ur proper itu candle close itu tuh. Ila. Ya pernah ni ur candle close itu tuh. Ini ni mukul ni try sih anu ki. Again tarik kau tuh. Ini ur ni ti tarik ur candle proper itu tuh mukul ni close itu tuh. Ida anu ur tanah tuh le proper candle close. Adin dah mungkin lagi, ceri orang mana mana mandat ini dah, nama ni dalam parangan kita first target kita cewa itu dah. So, ini satu scenario, ibu da nak ikut ni lah, nifty itu break out tu sambo ikut ni dah. Aduh, orang ni jangan itu baru ni dah. Ibu da nifty work kah ayah pun jangan itu baru no, nifty hati awal sem work kah i, but, entah itu lah, nifty is performing well, let's see. Anadunu selesa, 
സ്ട്രിക്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇടാൻ പറഞ്ഞ എന്തുകൊണ്ടാ ഈ ഒരു സിനാരിയോ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ സോ എന്താണ് ലൈവ് മാർക്കറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെവലിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കാൻ ഞാൻ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലോവർ ലെവലിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലെവൽ ഏതായിരുന്നു ഓൺ ദ ലോവർ സൈഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലെവല് ത്രീ ഫോർട്ടി ആൻഡ് സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആയിരുന്നു അല്ലെ സോ ത്രീ ഫോർട്ടി എവിടെയാ വരുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ആ ഒരു ലെവലിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നത് സോ ത്രീ ഫോർട്ടി എന്നുള്ള ലെവൽ വരുന്നത് എവിടെയാണ് ത്രീ ഫോർട്ടി ആണ് ഇന്നത്തെ ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ് അതായത് ഞാൻ ഈ ലൈനിന് അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റുന്നു ഇന്നത്തെ ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ് സോ ഇന്ന് മാർക്കറ്റ് എന്തായി മുകളിലേക്ക് പോകാൻ നോക്കി താഴേക്ക് വന്നു എഗെയിൻ ബൈയിങ് ഉണ്ടായി എഗെയിൻ ഇവിടെ നിന്ന് ബൈയിങ് ഉണ്ടായി ഇതിനെ ഒരു ബേസ് ആക്കിയിട്ട് മാർക്കറ്റ് എടുത്തു സോ ഇവിടെ എന്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് മുകളിലേക്ക് ഒരു മൊമെന്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സി ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാൻഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ആ ഒരു പ്രൈസ് ആക്ഷൻ സീരീസിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്യാൻഡിൽ കഥ പറയുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഉണ്ടല്ല നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് നല്ല കമൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണത് സോ ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും കാണേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ വീക്കിലി ടൈം ഫ്രെയിമിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഇതൊരു ബിഗ് ക്യാൻഡിൽ ആണല്ലേ സോ ഇവിടെ ഒരു മൊമെന്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റത്തിനെ പൊക്കിയെടുത്ത് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആരെ കൊണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ ബിഗ് പ്ലെയറെ കൊണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ സോ ബിഗ് പ്ലെയർ ഇവിടെ നിന്ന് ചാർട്ടിലേക്ക് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ട്രേഡിലേക്ക് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ അവന്റെ എസ് എൽ ഇവിടെയുണ്ട് സെറ്റല്ലേ സോ മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ നിന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഈ ഒരു ലെവലിനെ താഴേക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം താഴേക്കുള്ള ട്രേഡിനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് മാർക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു മുകളിലേക്ക് പോയി നമ്മുടെ ബൈയിങ് ലെവലിനെ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് തന്നു മുകളിലേക്ക് പോയി സോ എൻ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ചാർട്ടിൽ ലോവർ സൈഡിലെ ലെവൽസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായോ എവിടെ നിന്നാണോ ലൈവ് മാർക്കറ്റിൽ റണ്ണിങ് മാർക്കറ്റിൽ എവിടെ നിന്നാണോ ബയ്യർ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലർ ചാർട്ടിലേക്ക് എൻ്റർ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് സിമ്പിൾ അല്ലേ പരിപാടി അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പറ്റുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഞാൻ ആർ എസ് ഐനെ നോക്കും ഇ എം എനെ നോക്കും സ്റ്റൊക്കാസ്റ്റിക്കിനെ നോക്കും മാക്ഡിനെ നോക്കും ബോളിഞ്ചർ ബാൻഡിനെ നോക്കും പിന്നെ വി വാപ്പിനെ നോക്കും കണ്ണഗുണ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിനെ എല്ലാത്തിനെയും ഞാൻ എൻ്റെ ചാർട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നോക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ ചാർട്ടിലേക്ക് നോക്കുമ്പം എനിക്ക് എല്ലാ ഇൻഡിക്കേറ്ററും കാണാൻ പറ്റും എനിക്ക് പ്രൈസ് മാത്രം കാണാൻ പറ്റൂല ഒരു ട്രേഡർക്ക് വേണ്ടത് എന്താ പ്രൈസ് മാത്രമാണ് അല്ലെ ഗുജറാത്തിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് ബാവ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൈസ് ആണ് ദൈവം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലെ ട്രേഡേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രൈസ് ആണ് ദൈവം സോ നമുക്ക് പറ്റാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാ പറ്റാത്തതിന്റെ കാരണം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം നമ്മളുടെ ചാർട്ടിൽ ഒരുപാട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരുപാട് ഫാൻസി സ്റ്റഫുകൾ ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂട്യൂബർ പുതിയ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററിനെയാണ് അല്ല എന്നുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എത്ര ആൾക്കാർ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇല്ല റിയാലിറ്റിയാണത് സോ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിൽ രണ്ട് ദിവസം റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുതിയ ഇൻഡിക്കേറ്ററിനെ വീണ്ടും ചാർട്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഒന്ന് വന്നു തുടക്കത്തിൽ രണ്ട് വന്നു മൂന്ന് വന്നു നാല് വന്നു അഞ്ച് വന്നു പിന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് മാത്രമായി എൻ്റെ അവസ്ഥയാണത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാ ക്ലീൻ ചാർട്ട് എന്ന് ട്രേഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അതിനുശേഷം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പെരുമഴയായി പ്രൈസിനെ കാണണ്ടായി കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായത് ഞാൻ നോക്കേണ്ടത് പ്രൈസിനെയാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ നോക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതും പ്രൈസിനെയാണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ക്ലീൻ ആയിട്ട് പ്രൈസിനെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി സോ എങ്ങനെയാണ് ലൈവ് മാർക്കറ്റിൽ സപ്പോർട്ടിനെയും റെസിസ്റ്റൻസിനെയും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ സോ നമുക്ക് ബാക്കിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ
ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് മാർക്കറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിന്നാണ് സെൽ ഓഫ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി സ്ട്രെങ്ത് ആവാത്ത പോയിന്റ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് മാർക്കറ്റ് എഗെയിൻ എനിക്ക് ബ്രേക്ക്ഔട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് നാളത്തേക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഈ ഒരു ലെവലിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരക്കുന്നു ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരക്കുമ്പം എനിക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെയായിട്ട് ലെവൽ ഏതാ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആയി വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫോർ സീറോ ടെൻ എന്നുള്ള ലെവൽ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ സോ ആ ഒരു ലെവലിനെ വിത്ത് ബഫർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നയൻറ്റീൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തു മനസ്സിലായ പോയിന്റ് സോ നാളത്തേക്ക് നയൻറ്റീൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് സോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള രണ്ട് പോയിന്റ് ഏതാണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ മൺഡേ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർ സിക്സ്റ്റി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് സെറ്റല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇനി ഞാൻ എൻ എസ് സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോവാണ് എൻ എസ് സിയുടെ ഓപ്ഷൻ ചെയിനിലേക്ക് പോവാണ് നിഫ്റ്റി നിഫ്റ്റി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓപ്ഷൻ ചെയിൻ ഓക്കെ വീക്ക്ലി എക്സ്പയറിലാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് സോ ഇപ്പൊ എന്റെ മാർക്കറ്റ് ട്രേഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന എവിടെയാ നയൻറ്റീൻ ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് സോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ ഇതിന്റെ എ ടി എം സ്ട്രൈക്ക് ആവുക അല്ലേ സോ ഞാൻ ആസ് ഓഫ് നൗ ഞാൻ ഈ ഒരു എ ടി എം സ്ട്രൈക്കിനെ മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും പോയി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവുന്നില്ല സോ ആസ് ഓഫ് നൗ എനിക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എൽ ടി പി എന്നുള്ളത് പ്രൈസിൽ നയൻറ്റി വൺ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സെവൻറ്റി ഫൈവും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നയൻറ്റി വൺ ഉണ്ട് നയൻറ്റി വൺ ഉണ്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എഗെയിൻ ചാർട്ടിലേക്ക് പോയി ഇപ്പൊ എനിക്കറിയാം സെവൻറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ്സ് പ്രീമിയം എവിടെയുണ്ട് പുട്ട് സൈഡിലുണ്ട് നയൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് പ്രീമിയം എവിടെയുണ്ട് കോൾ സൈഡിലുണ്ട് സോ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഒരു വീഡിയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കോൾ സെല്ല് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിൽ താഴേക്ക് വന്നാൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും പുട്ട് സെല്ല് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിൽ മുകളിലേക്ക് പോയാൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും നമ്മൾ ആരുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലാണ് നോക്കുന്നത് സെല്ലേഴ്സിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലാണ് നോക്കുന്നത് സോ നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ്സ് നയൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് പ്രീമിയത്തിൽ പുട്ട് ഓൾറെഡി പിന്നെ പുട്ടിന്റെ പ്രീമിയം ഓൾറെഡി സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് സോ ദറ്റ് സിംപ്ലി മീൻസ് മാർക്കറ്റ് നാളെ ഓപ്പൺ ആവുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് നാളെ ഓപ്പൺ ആവുമ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് ഓപ്പൺ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ പ്രീമിയം ചെറുതായിട്ടൊന്നും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ടൈം ഡി ഡി കെ വരുന്നുണ്ട് കാരണം നാളെ സാറ്റർഡേ ആണ് സൺഡേ ആണ് സോ ടൈം ഡി കെ കാരണം ഒരു ഇരുപത് രൂപ പ്രീമിയത്തിൽ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കുക സോ ആ ഒരു ഇരുപത് രൂപ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് അസ്യൂം അവിടെ ഒരു ഒരു അൻപത്തി അഞ്ച് രൂപ പ്രീമിയം ഉണ്ടാവും നോക്കുക ഏകദേശം ഒരു കണക്ക് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇതൊരു ഒരിക്കലും ഒരു ആക്യുറേറ്റ് കണക്കല്ല ഇരുപത് രൂപയൊന്നും കുറയൊന്നു ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയുള്ളൂ ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഫോർ ഗ്യാപ്പ് ഡൗൺ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഓപ്പൺ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കുറച്ചൊക്കെ കുറവുള്ളൂ ഫ്ലാറ്റ് ഓപ്പൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ ഇവിടുന്ന് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ്സ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് എന്താവുന്നുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിലേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെ സോ അവിടെ ഇപ്പൊ അവർ സേഫ് ആണ് സോ ഫ്ലാറ്റ് ഓപ്പൺ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൾ സെല്ല് ചെയ്ത ആളും പുട്ട് സെല്ല് ചെയ്ത ആളും സേഫ് ആണ് സോ മാർക്കറ്റ് നാളെ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യവും ഒരു മാറ്റവും ആ മാർക്കറ്റിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല വാട്ട് ഇഫ് മാർക്കറ്റ് അവർക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് ഞാൻ ഈ ഒരു രണ്ട് ലെവലിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം മാർക്കറ്റ് ഇവിടെയാണ് ഓപ്പൺ ആവുന്നതെങ്കിൽ അതായത് നയൻറ്റീൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിന് പകരം മാർക്കറ്റ്
ഇവിടുന്ന് ഒരാൾ ഈ ഒരു ട്രേഡിനെ പിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആർ എസ് ആണ് എസ് എൽ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മാർക്കറ്റ് ഗ്യാപ് ഡൗൺ ഓപ്പൺ ആവുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരുന്ന പ്രോഫിറ്റിൻ്റെയും പ്രോഫിറ്റിനെയും കളഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് അയാൾക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായി അവിടെ അയാൾക്ക് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന ഫ്ലാറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഓൾറെഡി അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി മൂന്നാമത് ഈ രണ്ട് സിനാരിയോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ മൂന്നാമത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആയിട്ട് പൊന്തി വരുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് ഓക്കെ ബൈയിങ് സെന്റിമെന്റിൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത മാർക്കറ്റ് ഗ്യാപ് ഡൗൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു വാട്ട് ഇഫ് ഒരു ക്യാൻഡിൽ ഇതിന്റെ താഴെയായിട്ട് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടിന്റെ മാർക്കറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് മാർക്കറ്റ് താഴേക്ക് പോലും സിമ്പിൾ അല്ലേ പരിപാടി ഈ ഒരു സിനാരിയോ കൂടി ബാക്ക് എൻഡിൽ വായിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാർക്കറ്റ് അനാലിസിന്റെ വീഡിയോയിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ലെവലിനെ എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ലെവലിന്റെ മുകളിൽ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ആ ഒരു ലെവലിന്റെ മുകളിൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ബട്ട് നമ്മൾ ട്രേഡ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെവലിന്റെ ട്രേഡിനെ പിക്ക് ചെയ്യാം ആൻഡ് ആ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു റെഡ് ലെവൽ വരച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തിനായിരുന്നു ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താ ഇതിനെ മാർക്കറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലെവലിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് മാർക്കറ്റ് പറക്കും അല്ലെ ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആവുകയാണ് ഇതിനു ശേഷം മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണ് എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ സിയുടെ പ്രീമിയം കൂടി കൂടി പോവും അല്ലെ സിയുടെ പ്രീമിയം കൂടി കൂടി പോകുമ്പോൾ സി ഈ സെല്ല് ചെയ്തവർക്ക് നഷ്ടം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും സോ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതിനെയും കൂടി ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് ഇവിടുന്ന് ഷൂട്ടപ്പ് ആവും സോ ഇതിനെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സിനാരിയോ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഷൂട്ടപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രീമിയം കൂടും എന്നുള്ളത് അറിയുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു ട്രേഡിലേക്ക് കയറുക ഇതിനെ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എല്ലിനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കോസ്റ്റിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് എത്ര പോയിന്റ് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റാണോ ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് സോ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന പോയിന്റ് എന്താണ് ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് താഴേക്ക് വന്ന് ഇതിന്റെ താഴെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് മാർക്കറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു രണ്ടാമത്തത് ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരുന്ന പ്രോഫിറ്റ് മിസ്സായി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മാർക്കറ്റ് സെന്റിമെന്റ് ബൈയിങ്ങിലുള്ള മാർക്കറ്റ് ഗ്യാപ് ഡൌൺ ഓപ്പൺ ചെയ്തു നാലാമത്തെ കാര്യം നയൻറ്റീൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള ലെവലിനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മാർക്കറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു സോ സെല്ലിംഗ് വ്യൂ ഉള്ള ആളുകൾ പുതിയതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവര് നയൻറ്റീൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിന്റെ സിഇനെ സെല്ല് ചെയ്ത് തുടങ്ങും എന്തുകൊണ്ട് സെല്ല് ചെയ്ത് തുടങ്ങും നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നോക്കിയേ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം എന്തുകൊണ്ട് സെല്ല് ചെയ്ത് തുടങ്ങും സി ഇപ്പോ ഞാൻ അതിന്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ ഫോർ സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ള പ്രൈസിലാണ് ഒരു സെല്ലർ ഓൾറെഡി ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് വെക്കാം അയാളുടെ വ്യൂ എന്താണ് മാർക്കറ്റ് താഴേക്ക് പോകുമെന്നാണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സിഇയുടെ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിഇയുടെ പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഇരിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിലാണെന്ന് വെക്കാം നയൻറ്റീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിഇയുടെ പ്രൈസ് ലെസ് അസ്യൂം നമുക്കൊരു അസ്യൂം ചെയ്യാം നമുക്കതൊരു അൻപത് രൂപയായിട്ട് എടുക്കാം മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ഗ്യാപ് ഡൗൺ ഗ്യാപ് ഡൗൺ ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആവുകയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ അൻപത് രൂപയുള്ള സിഇയുടെ പ്രീമിയം കുറയുകയാണ് ലെസ് അസ്യൂം നമുക്കതൊരു ഇരുപത് രൂപയിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെക്കാം സി ഇനി ആ സ്ട്രൈക്കിൽ ആകെ എത്ര പ്രീമിയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെറും ഇരുപത് രൂപ പ്രീമിയം മാത്രമേ
അല്ലെ സോ അയാൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അയാളുടെ സ്ട്രൈക്കിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്തൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ട് അയാൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണേ ഓക്കെ ഇവിടെ ഐ ഗോട്ട് തേർട്ടി റുപ്പീസ് അല്ലെ മുപ്പത് രൂപ ഇവിടെ എനിക്ക് കിട്ടി ഈ സ്ട്രൈക്കിനെ ഞാൻ സെല്ല് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഇതിന് അതിന്റെ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സജ്യൂം ഞാൻ ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എസ് എല്ലിനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ സെല്ല് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എസ് എല്ലിനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ സെല്ല് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എനിക്ക് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് കിട്ടാനുണ്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതിൽ നിന്ന് ട്വന്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് മാത്രമേ പോവുകയുള്ളൂ സോ അവരവരുടെ സ്ട്രൈക്കിനെ താഴേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യും മനസ്സിലായില്ലേ സോ എങ്ങനെയാണ് ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ എക്സാക്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് സോ അതിനെ കൂടി ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് ഒരുപാട് ടൈമിന് വീഡിയോ ലെങ്തി ആക്കുന്നില്ല സോ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് ഡൗൺ ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇതേ സിനാരിയോ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് മനസ്സിലായോ സെറ്റാണോ കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് മനസ്സിലാവാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി വീഡിയോ റിവൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി കാണാം ആൻഡ് ഇനി അടുത്ത അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണം ഈ ഒരു ലെവലിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ ട്രേഡ് ചെയ്യും അതാണല്ലോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വടി മാത്രം കൈ പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ എറിയാനും കൂടെ അറിയണ്ട അല്ലേ മറ്റൊരു പണങ്കരുണ്ടല്ലോ എറിയാൻ അറിയുന്നവരുടെ വടി കൊടുക്കൂല അല്ലേ അപ്പം അതിവിടെ എന്തിനാ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥം ഒന്നും ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല വെറുതെ വരെ വായിൽ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് അച്ഛോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ ആ ഒരു ലെവലിലെ ട്രേഡ് ചെയ്യും സി ഈ ഒരു ലെവലിലെ ട്രേഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെവല് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലെവലിന്റെ മുകളിലായിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ക്യാൻഡിൽ എങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ലക്ഷു നമ്മൾ ത്രീ എയ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലെവലാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നയൻറ്റീൻ ത്രീ എയ്റ്റി ഇവിടെ വന്നിട്ട് മാർക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു നയൻറ്റീൻ ത്രീ എയ്റ്റി എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ വന്നിട്ട് മാർക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ടൈം വന്നിട്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു ക്യാൻഡിൽ ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇതിന് ചെറിയൊരു വിക്കുണ്ട് ബട്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സിനാരിയോ എന്താണ് ആ ഒരു സിനാരിയോ ആണ് ഈ ഇൻസൈഡ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻസൈഡ് ബാറിന്റെ സിനാരിയോ ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് ടൈം ഫ്രെയിം ചാർട്ടിലാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ബട്ട് നമ്മൾ ഫൈവ് മിനിറ്റ് ടൈം ഫ്രെയിം ചാർട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റിന്റെ ചാർട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആ ഫൈവ് മിനിറ്റ് ടൈം ഫ്രെയിം ചാർട്ടിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ എന്തായി ഇതിന്റെ മുകളിൽ വന്നിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തു സോ ഈ ഒരു പോയിന്റിനെ ടേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടുന്ന് എൻ്റെ സി ഇ ട്രെയിനിനെ പഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടുന്ന് എൻ്റെ സി ഇ ട്രെയിനിനെ പഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എൻ്റെ എസ് എൽ ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടത് എനിക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റിനെ തന്നെ എസ് എൽ ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എസ് എൽ കൊടുക്കണോ വേണ്ട എന്ത് കൊണ്ട് കൊടുക്കണ്ട മക്കളെ ഇത് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ലെവലാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് സംഭവിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ സെല്ല് ചെയ്തവന്റെ എസ് എൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവന്റെ എസ് എൽ ഇവിടെ ഹിറ്റ് ആവണം എസ് എൽ ഇവിടെ ഹിറ്റ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഹാസ് ടു മൂവ് അല്ലെ സിമ്പിൾ അല്ലെ ഫണ്ട സോ ഇത് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ലെവൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് എസ് എൽ വെച്ചിട്ട് അത് അടിക്കാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കണോ എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ മൂച്ചുഗ്രാന്തൊന്നും എനിക്കില്ല ഇവിടെ എസ് എൽ വെച്ചാൽ മതി കാരണം ഇവിടെയുള്ള എസ് എൽ ഹിറ്റ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഫെയിലിയർ ആയി ഫേക്ക് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ആയി എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം സോ ഇത് ഹിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനും ഹിറ്റ് ആവും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സോ ഇവിടെ എസ് എൽ വെച്ചാൽ മതി ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എത്ര പോയിന്റിനെ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കുക ഇൻ ദ സെൻസ് വൺ റേഷ്യോ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ റേഷ്യോ ടു ഇന്നത്തെ കേസിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ
എജ്യൂക്കേഷണൽ വീഡിയോ ഇല്ല അതായത് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച എഡ്യൂക്കേഷൻ വീഡിയോ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമില്ലേ ആ ഒരു റൂളിന്റെ പ്രോപ്പർ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അല്ലെ ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളൊന്ന് പൊടിയെട്ടി എടുത്ത് നോക്കി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയണ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും മാർക്കറ്റിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരേ സിനാരിയോ ആണ് നമ്മൾ ചാർട്ടിലേക്ക് നോക്കാഞ്ഞിട്ടാണ് അതേ ഒരു കാര്യമല്ലേ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ എന്തുണ്ടായി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് എത്ര ക്യാൻഡലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓർമ്മയുള്ളവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഓർമ്മിച്ച് നോക്കി കറക്റ്റ് സിനാരിയോ അല്ലേ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ മാർക്കറ്റ് അനാലിസിന്റെ കഴിഞ്ഞ എഡ്യൂക്കേഷൻ വീഡിയോ അല്ല കഴിഞ്ഞ വെള്ളി വ്യാഴാഴ്ച വീഡിയോ വെള്ളിയാഴ്ച വീഡിയോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സോ ഇതൊരിക്കലും എനിക്ക് എന്തല്ല ഒരു ട്രേഡബിൾ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് അല്ല ബട്ട് ഈ ഒരു മൊമെന്റം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെനിക്ക് ട്രേഡബിൾ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ആണ് ഇൻ ദ സെൻസ് മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നു ഇവിടെ കുറച്ച് സമയം ട്രേഡ് ചെയ്തു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് തന്നു ഓറൽസ് മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നു താഴേക്ക് വന്നു എഗെയിൻ മോളിലേക്ക് പോയി ബ്രേക്ക് ഔട്ട് തന്നു സോ ഇതെനിക്കൊരു ട്രേഡബിൾ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ആണ് ഫണ്ട് മനസ്സിലായോ സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് സി ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റില് സജൂം നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജോളം കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആൽഗോകളാണ് അല്ലെ ആൽഗോകളാണ് സോ മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഈ ഒരു പോയിന്റിലെത്തി ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് സംഭവിക്കുമ്പോഴും അവിടെ ബാക്ക് എൻഡിൽ എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം അവിടെ ബാക്ക് എൻഡിൽ സി ഇ ബൈ ട്രേഡ് ട്രിഗർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് സി ബൈ ട്രേഡ് ട്രിഗർ ആകുന്നത് സി ഇ സെല്ല് ചെയ്താലാണ് മാർക്കറ്റ് താഴേക്ക് വരുന്ന വ്യൂ ഉള്ളത് അല്ലെ സോ സി ഇ സെല്ല് ചെയ്യുന്നതിന്റെ എസ് എൽ ഓർഡർ എന്താണ് സി ഇ ബൈ ആണ് അല്ലെ സോ ഈ സി ഇ ബൈ ഓർഡർ ട്രിഗർ ആവും ആ ഒരു ട്രിഗർ ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മാർക്കറ്റിലെ ബൈയിങ് പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ആവും മാർക്കറ്റ് പയ്യെ പയ്യെ മുകളിലേക്ക് പോകും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് മനസ്സിലായോ ഈ സി ഇതിന്റെ ബാക്കിലൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒരുപാട് കളികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എനിക്ക് ഞാൻ എന്റെ റിസർച്ചിൽ എന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള എന്റെ പഠനങ്ങളിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും ബിഗ് പ്ലേയേഴ്സ് ഒരിക്കലും എസ് എല്ലിനെ ചാർട്ടിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ വായിച്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ട് ബ്ലൂംബേർഗ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ഏജൻസി ഉണ്ട് ആ ഏജൻസി നിയർസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെൻ സ്റ്റോപ്പ് ലോസിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അതായത് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും എന്താ പറയുക നക്കുപ്പിന് ഗതിയില്ലാത്ത സ്റ്റോപ്പ് ലോസിന്റെ കാര്യമല്ല പറയണത് ബിഗ് പ്ലേയേഴ്സിന്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു ഏജൻസി ഒരു മാസത്തേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഐ തിങ്ക് ഫൈവ് ക്രോസോ സംതിങ് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ഒരു ഏതോ ഒരു ഇതിനകത്ത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു വെബ് പേജിൽ ഇത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അത് തെറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആശാന അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറയാൻ നിൽക്കണ്ട ഞാനിങ്ങനെ വാച്ചായിട്ട് എനിക്ക് ഓർക്ക് ഓർക്കുന്നത് സോ പറഞ്ഞു എന്താന്ന് വെച്ചാല് അവര് എസ് എല്ലിനെ എല്ലാം ഇപ്പോഴും പുട്ട് ചെയ്തോളുന്നില്ല ബട്ട് ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു നോർമൽ പ്ലെയറിന്റെ എസ് എൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു നോർമൽ പ്ലെയറിന്റെ എസ് എൽ തന്നെ മതിയാവും എന്തിനായിട്ട് ഈ ഒരു മൊമെന്റം ഇവിടെ ട്രിഗർ ആക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു മൊമെന്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് മനസ്സിലായോ സോ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താവുകയാണ് സി ഇ ബൈ ട്രേഡ് ബൈ ഓർഡേഴ്സ് ട്രിഗർ ആവുകയാണ് മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് ഷൂട്ട് ആവുകയാണ് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോയി എഗെയിൻ താഴേക്ക് വന്നു എഗെയിൻ ഇവിടെ നമുക്ക് എഗെയിൻ നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇവിടെ വീണ്ടും വരികയാണ് സോ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ പ്രോഫിറ്റിനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ട്രയൽ ചെയ്യാനും ടൈറ്റ് ചെയ്യാനും വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എഗെയിൻ അയാളുടെ രണ്ടാമത്തെ ട്രേഡ് ട്രിഗർ ആവും കാരണം ഇവിടെ വന്നു മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു റിവേഴ്സൽ ക്യാൻഡൽ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അതായത് ഏത് ക്യാൻഡൽ സ്റ്റിക് നമ്മുടെ
ഒരാവശ്യമില്ല അല്ലേ സോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലെവലിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ലെവൽ വെച്ചിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഐഡിയൽ ബ്രേക്ക്ഔട്ടുകളും ബ്രേക്ക് ഡൗണുകളും ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് സോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് ലിങ്കിരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആൻഡ് അവിടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് മെസ്സേജ് ആക്കാവുന്നതാണ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങോട്ടേക്ക് മെസ്സേജ് ആവുന്നതാണ് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഫണ്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നാൽ മതി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സി ഇ പി ഇ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇത്രയും കാലത്തിനിടയ്ക്ക് തന്നിട്ടില്ല ആ ഒരു പരിപാടി അവിടെയും ഉണ്ടാവില്ല ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഇ പി ഇ തരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അർത്ഥം അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ആരും ഗ്രൂപ്പിനകത്തേക്ക് ആഡ് ആവണ്ട അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും ഇൻ ദ സെൻസ് റിയൽ മാർക്കറ്റിൽ ഞാൻ എന്താണ് അറ്റ് ദ പ്രസൻറ്റ് ടൈം ഞാൻ എന്താണ് വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്താണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ ചാർട്ടിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ ആ ചാർട്ടിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞു തരും പ്ലസ് ഞാൻ എൻ്റെ വാച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ നിഫ്റ്റിയിലും ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിലും നിഫ്റ്റ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ അല്ലാതെ ബാക്കി ഒന്നിലും ഞാൻ ട്രേഡ് ചെയ്യാറില്ല എന്നുള്ളത് സോ ബാക്കി ഞാൻ സ്റ്റോക്കുകളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ വാച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് ബാക്കി ഓൾമോസ്റ്റ് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയുള്ള വെയ്റ്റേജ് സ്റ്റോക്കുകളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ വാച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ യു ക്യാൻ വാച്ച് എച്ച് ഡി എഫ് സി യു ക്യാൻ വാച്ച് ഐ സി ഐ സി എന്നുള്ള മെസ്സേജുകളും ഞാൻ അവിടെ തരും ദാറ്റ്സ് ഓൾ അത്ര മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതല്ലാതെ കോളും പുട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പത്തൊമ്പത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ സി ഇ എടുത്തോ പുട്ടെടുത്തോ ആ പരിപാടികളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇന്ന ഇന്ന കണ്ടീഷനുകൾ കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു മൊമെൻറ്റം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു മൊമെൻറ്റം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ സപ്പോർട്ട് തരുള്ളൂ ആ ഒരു സപ്പോർട്ടിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും മന്ത്ലി വൺസ് ഇരുന്നിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഏതൊരു പോയിന്റിൽ ഞാൻ ആ കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യവും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജനറലി ഉള്ള ഡൗട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സോ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് വീഡിയോ എല്ലാ എല്ലാ ദിവസത്തെയും പോലെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ വീഡിയോനെ ആ നിങ്ങളുടെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഷെയർ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മറ്റേ യൂട്യൂബിൻ്റെ ആ ഡാഷ്ബോർഡിൽ എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും സോ ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളും നിർബന്ധമായിട്ട് താഴെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കൂടി ചെയ്ത് വെക്കുക ആൻഡ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസുമായിട്ട